Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf TYT konusu olan Atom ve Periyodik Sistem ünitesine devam ediyoruz. Hemen dersimize başlayalım. Elementlerin sınıflandırılması sevgili gençler. Burada da elementlerin periyodik tablodaki elementleri belli özelliklerine göre sınıflandıracağız. Bakın diyor ki periyodik sistemdeki elementleri diyor, ortak özelliklerine göre sınıflandırmak bize öğrenme kolaylığı sağlar ve periyodik sistemde yer alan elementler diyor metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırabiliriz. Burada zaten yazmışız. Metaller ve özellikleri diyor. Genel itibariyle ortak özelliklerini bilmeye çalışacağız. Periyodik sistemde elementlerin büyük çoğunluğunu oluşturur diyor. Evet, büyük çoğunluğunu az sayıda ametal ve az sayıda soy gazlar dışında bir de arada yarı metaller var. Büyük çoğunluğu metaldir. Bir A grubu metal e, tabii ki hidrojen var yukarıda. Onu e, istisna olarak kabul ediyoruz. 2A grubu, 3A grubu yine bor yarı metal e, grupları. Geçiş ve iç geçiş metalleri e, elementleri metaldir diyor. Genellikle son katmanlarında 1-2-3 elektron bulunurlar. Metallerin son katmanlarında 1-2-3 bulunur diye biliriz sevgili gençler. Özellikleri nelerdir dersek özellikleri de metaller oda sıcaklığında civar katı haldedir. Demir, bakır gibi örnekleri verebiliriz. Metaller ısı ve elektriği iyi iletirler. Tel ve levh haline getirilebilir. Yani işlenebiliyorlar. Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar. E, tabii ki dış yüzey oksitlenmişse belki parlak gözükmeyebilir ama metaller kesildiği zaman kesilen yüzeylerin parlak olduğunu görürsünüz. Erim ve kaynama noktaları metalik bağ sahip oldukları için e, yüksektir gençler. Yoğunlukları genellikle ametal ve soy gazlardan yüksek oluyor. Bileşiklerinde yine çok sorulacak bu. Bileşiklerinde metaller sadece pozitif değerli kalırlar. Yani sodyum artı 1, magnezyum artı 2, alüminyum artı 3 gibi eksi yüklü bir metalimiz yok. Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturuyorlar. Ee, yine ileriki derslerde göreceğiz. Kendi aralarında bileşik yapamıyorlar gençler. Sadece ne yapıyor? Alaşım oluşturuyorlar. Homojen karışımlara biliyorsun alaşım diyoruz. İşte nedir? Bronz, çelik, pirinç dediğimiz alaşımlar var. Ve burada metaller içerisinde 1A grubu yani alkali metaller, lityum, sodyum, potasyum gibi rubidyum, sezyum, fransiyum periyodik cetvenin en aktif metalleridir. Suyla bile tepkime giriyorlar ve hidrojen gazı oluşturuyorlar diye de 1A grubun çok aktif olduğunu e, unutmayalım. Ya 2A grubu da aktif metaldir. 3A grubu daha azdır diye değerlendirebiliriz. Ametaller ve özelliklerine bakarsak ametallerimizin sayısı çok az gençler. P3 etvelde diyor hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor, e, fosfor, kükürt, klor, selenyum, brom ve iot elementleri ametaldir. Genellikle 4A, 5A, 6A, 7A gruplarında bulunurlar. Tabii ki hidrojen 1A grubunda bulunuyor. Şöyle aslında kabaca şöyle çizersek gençler yine zaman zaman yerini bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir periyot tablomuz olduğunu varsaydık. Bu ametaller nerede bulunuyordu gençler? Şurada az sayıda bulunan yer. Yani şurada ametallerimiz vardı gençler. E şurası e şurası soy gazdı. Geriye kalan şurada arada kalan kısımlar yarı metal. Geriye kalan kısımlar da metal olarak değerlendiriyor. Yani ametalleri şu sağ üst köşede olduğunu unutmayalım. E mat görünümlüdürler. Oda sıcaklığında katı da olabiliyorlar. Sıvı ya da gaz halinde bulunabiliyorlar. İşte örnek olarak 7A grubundaki iot katıdır. E brom e sıvıdır. Klor gazdır. Yine karbon katıdır diye örnekler verilebilir. Isı ve elektriği iletmiyorlar. Metaller iletiyordu. Ametaller iletmiyor. Sadece grafit hariç deriz. Grafit e, ısı ve elektriği iletiyor. Tel ve levh haline getirilemezler. Yani kırılgan yapıdadırlar. Metalleri bükebilirsiniz. Şekil verebilirsiniz. işleyebilirsiniz ama ametaller kırılgan yapılıdır. Erime kaynama noktaları ve yoğunlukları genellikle metallere göre düşüktür diyebiliriz. Bileşiklerinde metaller sadece pozitif alıyordu. Ametaller hem pozitif hem negatif değerlik alırlar. Bu da tabii ki flor için sadece istisna olarak sadece eksi değer aldı, eksi bir aldığını söyleyebiliriz. Metallerle elektron alışveriş sonucu iyonik bağlı bileşik oluşturur. Kendi aralarında da 9. E, sınıfın yine bir sonraki ünitesinde göreceğiz. E, ortaklaşa elektron kullanan kovalent bağlı bileşikleri oluştururlar diye söyleyebiliriz. Yarı metallerimiz çok sorulmaz ama yine şu arada kalan kısım yani metallerle ametler arasında kalan kısım diyebiliriz. Yarı metallerimiz bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, teldür ve polonyum elementlerinden oluşur. Metallerle ametler arasında yer alır diyor sınır bölgesinde. Hem pozitif hem negatif yüklü iyon haline gelir. Şimdi şöyle düşünebiliriz aslında arada kaldığına göre ikisine de benziyor gibi düşünebiliriz. Hem metallerin hem de ametlerin özelliklerini taşırlar. Fizik özellikleri metallere, kimya özellikleri ametallere benzer diyor. Katalde dir ve işlenebilirler. Parlak ve de mat olabilirler. 
elektriği a metallerden daha iyi metallerden daha az iletirler arada kaldığı için bu yorumları zaten çıkarabilirsiniz diye söyleyebiliriz. Soy gazlar ve özellikleri ise peri cetvelde yani sistemde 18. grup ipakür 18. grup ve 8 a grubu yani tablonun en sağında yer alırlar gençler. Helyum, neon, argon, kripton, ksen, radon elementleri soy gazları oluşturur ve e, tepkime girme istekleri olmadığı için asal gaz olarak değerlendirilir ya da söylenir diyelim diğer bir adıyla. Katman elektron dağılımında en son katmanı 8 elektron bulunur helyum hariç. Yani elektron dizilimi yaptığımızda 2, 2, 8 bu şekilde ya 2 ya 8 vardı tabi 2 olunca helyum oluyor. Diğerlerine 8 bulunuyor. En son katmana 8 bulunur ama helyumda 2 olduğunu unutmayacağız. O da koşullarına gaz halinde bulunurlar diyor. Yine doğada atomik halde bulunur. Atomikten kastımız işte ya mesela hidrojen doğada H2 şeklinde bulunur. Klor C2 şeklinde bulunur ama e, soy gazlar atomik halde bulunur. Yani helyumu bu şekilde yazabiliriz. Yine erime kaynama noktaları ve yoğunlukları düşüktür diyebiliriz. Kararlı yapıdadırlar ve bileşik oluşturmazlar. İstisnaları var. Özel şartlarda bazı bileşikleri oluşturabiliyorlar. Kripton ve ksenon ama e, genel itibariyle bileşik oluşturmazlar diye bilmemiz yeterli. Rehber soru 1'de diyor ki aşağıdakilerden hangisi soy gaz elementlerin tamamı için doğru değildir diyor. Baktığımızda demek soy gazların özelliklerini bileceğiz gençler. Doğada atomik halde bulunurlar. Evet soy gazlar atomik halde bulunur. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar. Doğrudur. Bütün soy gazlar gaz halinde bulunur. Kararlı yapıdadırlar. Doğrudur. Son katmanları 8 elektron bulunurlar. Helyum 2 bulunduruyor. O yüzden tamamı için doğru değildir. Yani değişik yanlış. Erime kaynama noktaları düşüktür diye söyleyebiliriz. Yani cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz Perüs ile ilgili diyor. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 7A grubu halojenler doğada diatomik halde bulunurlar. Yavaş yavaş artık iç bilgiler sorulmaya başlıyor gençler. 7A grubundaki atomlarımız doğada F2, Cl2, I2 şeklinde yani brom da yine aynı şekilde Br2 şeklinde diatomik halde bulunurlar. Yani bu doğrudur. Lantanit ve aktinitler iç geçiş metalleridir. Doğrudur. E biliyorsunuz metallere geçiş metali lantanit ve aktinitlere de iç geçiş metali diyoruz. Alt kısımda kalan iki sütunu kastediyoruz. Toprak alkali metallerin toprak alkali metallerin derken neyi kastediyoruz? Alkali, toprak alkali, toprak yani 2A grubunu kastediyor. 2A grubu metallerin katman elektron diziliminde son katman 3 elektron bulunur diyor. 2A grubu olduğu için 2 tane bulunur. Yani bunun yanlış olduğunu söyleyelim. 1A grubu metalleri perüt yetmenin en aktif metalleridir. Az önce söylemiştik doğrudur. Geçiş metalleri hatta suyla bile tepki veriyorlar. Geçiş metalleri 4. periyottan itibaren görülmeye başlanır. Evet ne demiştik? Şöyle bir tablo yine çizdik hızlıca. Şöyle kabaca çizdik ve geçiş metallerimiz sevgili gençler şurası 1, 2, 3 ve şuradan itibaren yani B grupları 3B ile beraber şuradan itibaren başlar. 1. 2. ve 3. periyotta B, B grupları yoktur. Yani geçiş metalleri e, yoktur. 4. periyottan itibaren görülmeye başlanır. Doğrudur diyoruz. Burada C şıkkının zaten belirgin bir yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Reper soru 3'te diyor ki bor, oksijen ve magnezyum elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Elementlere baktığımızda bor 2, 3, yine aynı şekilde oksijen 2, 6, magnezyum 2, 8, 2. Burada son katmanı 1, 2, 3 olanlar genellikle metaldir. 4, 5, 6, 7 olanlar ametaldir. 8 olanlar soy gazdır. Yine bor yarı metaldir gençler. Burada bor yarı metal, oksijen metal, magnezyum metal dediği için doğrudur. Aynı periyotta bulunurlar diyor. Bor ve oksijen aynı periyotta. Magnezyum farklı periyotta bulunur. O yüzden yanlış. Değer elektron sayıları magnezyumun 2 olduğunu görüyoruz. Oksijen 6, bor 3. Dolayısıyla oksijen büyük olmalı. Yani değer elektron sayısı oksijen büyüktür bordan. O da büyüktür magnezyumdan. Yani 6, 3, 2 olması gerekir. Bu da yanlıştır. Burada yalnız bir doğru diyerek cevabına aşık olduğunu söyleyelim. Perüt cetvelde yerleri verilen elementlerle ilgili ifadelerde hangisi yanlıştır diyor. Tek tek baktığımızda e, iot elementi bir elektron olarak oktedini tamamlar diyor. Baktığımızda soy gaz kısmına yakın e, se, oktet dediğimiz şey gençler 8'e tamamlamaktır son katmanını. Bu 7A grubudur ve bir elektron alırsa 8A'ya benzer. Yani burada bir elektron aldığında soy gaza benzer oktedini tamamlar diye söyleyebiliriz. Lidyum elementi bir elektron verdiğinde elektron için helyuma benzer diyor. Lidyum zaten burada. Yani 1, 2, 3. Bir tane verdiğinde helyuma benzeyecektir. Doğru. 
E, sıkan düğüm elementi iç geçiş metaldir diyor. İç geçiş değil geçiş metaldir. Şurası gençler neydi? Geçiş metali. Altta kalan lantanit vaktinitler iç geçişti. İç geçiş dediği için yanlıştır. C şıkkı yanlış. Bor yarı metal sınıfında yer alır. Doğrudur. Helyum ipokür 18. grupta yer alır diyor. Evet burası 18. düşey sütun olduğuna göre bu da doğrudur diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkı. Rehber soru 5'te diyor ki 4. periyot 1A grubu elementi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen şöyle yazalım. Belki lazım olur. 2, 8, 8, 1. Yani 4. periyot 1A grubu. Alkali metaldir diyor. 1A grubunu alkali metal diyoruz. Oda koşullarına katı halde bulunur. Metaller oda koşullarına katı halde bulunur. Doğrudur. Elektron dağılımı yazıldı. 3. katmanında 1 elektron bulunur diyor. 4. katmanında 1 elektron bulunur. Yani C şıkkı yanlıştır. Atom numarası 19'dur. Baktığımızda 10, 19 yani doğrudur. A metallerle iyonik bileşik yapar. Metaller A metallerle iyonik bileşik yapar diyebiliriz. Yani C şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Metallerin özellikleriyle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Baktığımızda tel ve levh haline getirilebilirler. Okumuştuk az önce özellikle. Isı ve elektriği iletirler. Kendi aralarında iyonik bileşik oluştururlardı. Kendi aralarında değil. E, A metallerle iyonik bileşik oluşturur. Üçün yanlış olduğunu hemen bulduk. Elektron vererek bileşik oluştururlar diyor. Metaller elektron vererek iyonik bağlı bileşik oluşturur. Yani doğru diyebiliriz. O da sıcaktan civarı katıdırlar. Yine bu da doğrudur diyebiliriz. Cevabımız C şık. Rehber soru 7'de diyor ki Perüt yetpelde yerleri verilen elementlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? E, flor ve fosfor ametaldir diyor. Ametaller zaten şurada renklerle de belirttiğimiz kısım sevgili gençler. Şurası yarım metal, şurası soy gaz demiştik. Dolayısıyla buna doğru diyelim. Magnezyum elementi 2 elektron verdiğinde soy gaz elektron dizilişine benzer diyor. Evet şurada e, magnezyum 2A grubuna 1 verdiğinde burası ikinci verdiğinde buraya gelir. Soy gaz elektron dizilişine benzer. E, e, fosfor 3 elektron aldığında argonla izoelektronik olur diyor. Baktığımızda 1, 2, 3 yani buraya gelir. Dolayısıyla elektron sayıları aynı olduğu için ve farklı atomlar olduğu için izoelektronik olurlar. Hidrojen alkali metaldir diyor. Hidrojen alkali metal grubunda yer alan e, A metaldir. Alkali metal dediği için yanlış ama alkali metal grubunda yer alır deseydi doğru diyebilirdik. Yani D şıkkı yanlış. Flor elementi doğada diatomik halde bulunur diyor. 7A grupları yani şurası doğada diatomik halde bulunur. Bu da doğrudur diyelim. Rehber soru 8 diyor ki periyodik sistemdeki elementleri ortak özelliklerine göre metal, ametal, yarı metal ve asal gaz olarak sınıflandırılabilir demiş. E buna göre X, Y, Z, T sınıflandırılması hangisi doğru vermiştir? X elektron verme yatkındır diyor. Kimler elektron verme yatkındır? Metaller elektron verme yatkındır. Çünkü son katmanlarında ya bir tane vardır ya iki tane vardır ya üç tane vardır gene itibariyle. Dolayısıyla bunları tamamlamak 8'e tamamlamak yerine vermek daha kolaydır. O yüzden X'in metal olabileceğini söylememiz gerekir. X ve Y aralarında iyonik bileşik oluşturur diyor. E biz zaten X'in metal olduğunu e, e, buradan anlamıştık. O zaman X metal ise ve bunlar iyonik bileşik oluşturuyorsa Y'nin de ametal olduğunu buradan çıkarmamız gerekir. Y ametaldir. E, Z elementi hem X hem de Y'nin özelliklerini gösteriyor diyor. Yani hem metal hem ametal özelliği gösteriyor. O zaman Z de yarı metal olması gerekir. E, T elementi son katmana 8 elektron bulunduruyor. E, son katmana 8 elektron bulunduruyor. Soy gazdır diyebiliriz. Soy gaz, soy gaz. Yarı metal, yarı metal. E, me, X'e metal demiştik. Şu şekilde eşleştirdiğimizde Y'e de ametal demiştik. Burada baktığımızda bütün şıkların doğru olduğu e, D, E şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Periyodik cetvelin ilk 5 periyodunu içeren kesitte yer alan elementlerle ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. Y ametaldir diyor. Baktığımızda Y hidrojendir ve ametaldir. Doğru. L geçiş metalidir diyor. Buradaki metallere ne diyorduk? Şu aradaki alanlara geçiş metalidir. Doğrudur. X toprak alkali metalidir. X'e baktığımızda şuradaki madde ikinci grup alkali toprak alkali yani doğrudur. Z doğada diatomik halde bulunur diyor. Soy gazlar doğada atomik halde bulunur. Diatomik dediği için D'nin yanlış olduğunu söyleyeceğiz. M yarı metaldir diyor. Şurada bor var. Şurası zaten yarı metaldir. Şöyle aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla buna da doğru diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı diyelim. Bu soruyla beraber periyodik tabloyu, periyodik tablonun özelliklerini, katman elektron dizilimini, periyodik tablo yer bulmayı ve elementlerin sınıflandırmasını bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde de periyodik özelliklerdeki değişimleri işleyip ikinci üniteyi tamamlamış olacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.